，你只要握一下，它就会自动拍照。Nice。Hello， 大家好，欢迎收看 APS Tech。这期视频我们继续来聊聊 Apple Watch 上那些好玩和好用的设置。首先，第一个要会的就是开启剧院模式。你只要在 Apple Watch 上往上滑，然后看到面具的图标，点击它。这个时候 ，Apple Watch 就进入了剧院模式。在这个模式下的 Apple Watch 会关闭亮屏，而且静音。不过呢，当你有通知来的时候，它还是会震动进行提醒。那顾名思义，这个模式就是为了让你在剧院、影院或者是会议当中使用的。当你在影院开启了这个模式，你不会因为 Apple Watch 的亮屏影响你的光影，同时也不会因为收到新的通知发出声音去影响周围的人。而且这个时候，如果你想查看时间，你也不用掏出你的 iPhone， 你只需要在表冠上轻轻的滑动，然后你就可以看到当前的时间了。再过个几秒钟，它又会自动的熄屏，所以这个功能是非常方便的，大家一定要用起来。第二个一定要会的设置是跟时钟有关。我们在 Apple Watch 上打开设置，往下滑找到时钟，这边第一个功能就是可以让你 Apple Watch 上显示的时间提前，比如我这边要提前十分钟，点击确定，这个时候你 Watch 显示的时间就比实际的时间提前了十分钟。不过在这个情况下，你 iPhone 的时间是不会改变的。手机显示的时间依旧是原来准确的时间，而且这个设置只有在 Watch 上才可以进行，在 iPhone 上的 Watch App 里是不能进行设置的。那有了这个功能，可以逼一逼拖延症的自己，尽量不要错过一些重要的会议或者是约会。接下来我们还是要进行时钟的设置，但是这一次我们切换到 iPhone 的 Watch App 里进行。同样，我们打开 Watch App， 找到时钟，我们点击进去，然后这边你可以看到有一个报时，我们开启报时，我点击时钟朗读。这时候，你只要用两个手指轻轻的触摸表盘，十七点十分，你就可以听到 Apple Watch 给你报时。可能这时候有人说，我不想让它发出声音，而且我也不想看到它，我有办法知道它的时间吗？答案当然是肯定的。我们同样在时钟下进行设置。这时候我们切换到用静音模式控制，点击下方的触感报时，我们开启触感报时，我们选择第一个数字。接下来同样用双指轻轻的触碰表盘。这时候 ，Apple Watch 会通过震动来提示你当下的时间。接下来一个设置还是源于时钟。我们再往下滑，可以看得到字母图案。这边你可以任意输入五个你想要的字符，比如说我这边输入 Apex， 这有什么用呢？我们看一下它的描述，它可以在字体排印、图文、子午线。加州和彩色这些表盘当中显示你刚刚个性化的这个字母。我这边刚好有个字体排印的表盘，我们可以看一下。我们点击编辑，我们滑到下面的复杂功能选项这边，它默认显示的是当前的日期。我们点击，那这个时候你可以看得到一个个性化字母图案。我们选择这个，哎，这个时候它的日期就变成了我刚刚设置的 a p e x 这几个字母了。当然不是每一款表盘都支持个性化的字母显示，只有刚刚列举的那五款表盘才可以。而且这五款表盘里面也不是每一个表盘都可以，你需要点进去看一下复杂选项里面有没有个性化这个选项。如果有的话就是可以，如果没有就是不可以。很多朋友问怎么去调整 Apple Watch 的字体大小，其实很简单哈，我们同样打开 Watch App， 找到辅助功能，在辅助功能的选项里，你就可以看得到字体大小的调整。这边只要简单的左右滑动，就可以非常直观的看到 Watch 上字体大小的变化。接下来一个技巧也是要通过辅助功能实现，而且这个技巧有点酷哦。OK， 我们同样在辅助功能这边找到辅助触控，点击打开触控，手势这边我们同样选择打开，你会发现它支持的手势有捏紧、捏紧两下、握紧，还有握紧两下。那有人会说，这什么软用呢？其实呢，如果你用戴 Watch 的这个手进行这个操作的话，你会发现，看到这边肯定有人会说，我还不如直接上手来得更快，对不对？没错，这个功能在大部分的情况下是没什么用的 ，But 有一种情况是非常有用的。大家记得上一期的视频里，我有提到过 Apple Watch 可以远程的操纵你的 iPhone 进行拍照吗？在上期的视频里讲到的操作步骤大概是这样的，比如说我现在架好我的 iPhone， 
，然后我现在要进行拍照的话，我可以直接点击 Watch， 然后它就会进行拍摄了，对吧？非常方便。但是因为你刚刚开启了手势的功能，所以你现在这只左手不是普通的左手哦，给大家演示一下。接下来就是见证奇迹的时刻，大家看到了吗？它直接拍照了，你只要握一下，它就会自动拍照。有了这个特异功能，下次你在自拍的时候就不需要这么费劲的，然后自己去这样点了，对不对？你只要摆好了之后，直接见证奇迹，非常的优雅，有没有 ？OK， 我们接下来聊聊 Apple Watch 上的 Siri。我相信用过 Apple Watch 的朋友应该都会发现 ，Apple Watch 上的 Siri 会比 iPhone 上好用一点点，主要是因为它反应会比它快。在 Apple Watch 上，你除了可以用语音 “Hey Siri” 去唤醒它之外，你还可以长按表冠去唤醒它。它让它比手机更好用的最重要的原因就是它可以直接台湾唤醒。今天湖人的比赛，今天湖人打赢了雷霆，比分锁定为一百二十三比一百一十七。而且呢，它也可以做个及时的翻译。我爱你，法语怎么说？接下来要介绍一个在 Watch 上非常好用的 App， 叫做 Shazam。首先你要在 iPhone 上安装这个 App， 然后再同步到你的 Watch 里。这个 App 的功能非常简单，就是听歌识曲。当你听到一首非常好听的歌，然后你不知道这个歌名叫什么，这时候你可以在 Watch 上打开 Shazam， 然后直接点击中间这个图标，然后它就会自动去识别你当前的歌曲了。不仅如此，你还可以直接在 Watch 上进行播放。下一个呢，就是 Watch 上的计算器。那 Watch 上的计算器呢，和 iPhone 上还是有点不一样的。我们点击计算器，你会发现这边有个小费，对吧？但是我们的生活环境应该是不太会接触到小费这个东西。不过没关系，这个功能还是可以为我们所用的。那它有什么用呢？简单来讲，它可以快速帮你计算出某一次聚会的 AA 费用，也就是均摊的费用。假设我昨天的 party 花了五百五，那我们这边先输入五百，然后点击小费。我们小费就是五十吧，那一共加起来就是五百五，对吧？好，我们调到五十，那这个时候一共五百五，那我们比如说我们五个人，我们就划上划划五个人，这时候它非常快速的计算出人均一百一。那你这边如果人数或者是费用有不一样，你也可以随时进行调整，那它也会实时计算出人均的均摊。OK， 那以上就是这期视频我想跟大家分享的 Apple Watch 的一些设置或者是使用的技巧，希望对大家会有所帮助。如果你喜欢这个视频，记得帮我点赞或者是分享，同时也非常欢迎大家订阅我的频道。这里是 a p e x Tech， 我们下期视频再见，拜拜。